Fala galera, beleza? Jorgeta na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora Play com mais uma notícia maravilhosa e pasmem, Coreia do Sul quer prender, isso mesmo, colocar atrás das grades pessoas aí durante três anos para quem assistir, consumir, produzir, faça o que bem entender com é, conteúdo adulto gerado por inteligências artificiais. Mais um capítulo dessa grande novela, dessa saga aí do debate a respeito do uso de inteligências artificiais para geração de imagens, certo? Para geração de vídeos, textos e afins. Bora então abordar esse assunto que a gente fala aí em demasia em nossas lives, principalmente nas de domingo no nosso consagrado boletim. O que que tá pegando então, né gente? Bom, dado o número aí do aumento de registros com reclamações a respeito de criação de conteúdo, né? Errado conteúdo aí, tchutcharia fresca por meio de ferramentas do famigerado deepfake, né? Que né, a gente tem que lembrar como é que veio até chegar aqui a caminhada da IA. Começou ali com o famoso machine learning, depois o deep learning, aí começou a aparecer umas ferramentas interessantes, umas ferramentas ali um pouco mais palatáveis para o público, a galera começou a usar, e aí chegou a IA, né? Principalmente lá com o chat de EPT e afins, depois o mid journey, mostrando ali também a geração de imagens, e aí foi o fim do mundo, né? Tretas e tretas, a gente tem aí também esse debate aí da dublagem, inclusive, quarta-feira, tá, já estamos aí confirmados, vamos bater o papo com o dublador aí do todo do Jujutsu Kaisen, também de outros personagens sensacionais, possível dublador também do Coisa, do filme do Quarteto Fantástico, que é o nosso querido Felipe Albuquerque, certo, gente? Então, quer ver aí um bate-papo legal a respeito de inteligência artificial na dublagem, que vai ser um dos nossos é, diversos temas nesse bate-papo que a gente vai ter com o Felipe, além também de falar de Jutsu, falar um pouquinho também de colecionismo e afins, vem conosco no Hora Play Connection dessa quarta-feira que vai ser aí entrevistando o nosso consagrado Felipe, beleza? Mas vamos lá, voltando então... O debate, então, surgiu em diversas áreas e, óbvio, né, uma coisa que é interessante é o seguinte... Surge lá o Gutenberg, aí ele fala assim, pô, vamos colocar aqui, vamos fazer um negócio chamado imprensa, agora a gente consegue fazer livros e a gente consegue fazer cópias deles de forma rápida para vender, resultado começou a pro proliferar livros de tchutcharia. Ah, olha só gente, inventei, inventei aqui ó, uma máquina que tira foto. Dois, dois dias depois já tinha gente tirando foto de gente pelada, né? Agora a gente consegue filmar as pessoas. Não tardou muito tempo, já tinha também gente filmando ali tchutcharia, né, cara? Então, o que que eu tô, qual é o meu ponto aqui? Toda a tecnologia né, voltada para a indústria do entretenimento ou que tem algum tipo de correlação com esta vai ser usada pelos nossos amigos da tchutcharia. Quem lembra os tempos atrás que a gente teve um verdadeiro boom ali da tecnologia do VR, da realidade virtual, realidade aumentada e afins, aonde, minha gente, a tchutcharia tava chegando num ápice muito louco. Você metia o óculos ali, puta, e falei, meu Deus do céu, agora sim. <risos> eu lembro até, cara, um evento que teve, se eu não me engano, uma, uma E3 da vida naquela época, onde você tinha um corredor assim com alguns estúdios menores, indies assim, e lá no fundo tinha uma baita de uma fila enorme, aí os caras, pô, que que merda é essa, né? Chegou lá, foi ver o stand, era o stand ali de um site famosinho, né? Aí que, que é um dólar para você assinar, e eles estavam com os óculos VR para a galera poder enxergar a parada. Colocava era o quê? Oh, oh meu Deus do céu, não acredito, né? Então, vocês já estão, estão ligados, toda a tecnologia, uma hora ou outra, vai ser vilipendiada pelos consagrados aí que deveriam se lascar bonito na indústria da tchutcharia. Mas o que, que acontece? A Coreia do Sul, a gente sabe muito bem, é, é, a treta nervosa acontece principalmente no eixo asiático, né? Porque lá a budegagem é, é, é grossa, é violenta. Mas... Nossos consagrados aí do país do Dorama estabeleceu um projeto de lei que vai punir não apenas os responsáveis pela geração desse tipo de conteúdo, mas também aqueles que consomem. Daí a gente já entra no debate curioso, porque é, eu acho que sim, você tem que lascar o, digamos assim, o, o, o drug dealer, né, o traficante, mas cara, a pessoa que tá ali, né, não querendo passar pano, falar que é vitimista também não, né? É, não, é, isso aí é longe de mim. Mas será justo, por exemplo, você aplicar uma punição equivalente para o cara que, por exemplo, comprou a parada? 
entendeu? Vamos mais a fundo. Inclusive, teve um, um boletim, uns boletins atrás que a gente falou a respeito desse negócio de uso de inteligência artificial para fins de putaria. <risos> agora, agora eu falei a palavra mesmo, né? Tutube me lasca aqui agora. É, a gente mostrou que tem já alguns, é, a, algumas é, produtoras, digamos assim, japonesas, que estão pegando personagens ali, certo, é, famosinhos dentro do mundo otaku, gamer e afins, e colocando ali o rosto dessas personagens em cima de atrizes, né? Daí a gente entra em diversos debates, como por exemplo o uso indevido de direitos autorais, mas também tinha alguns argumentos falando que isso poderia até mesmo é, servir de alguma forma para é, deixar algumas atrizes mais bonitas, mas também esconder a identidade delas. Desta forma, elas estariam, entre aspas, mais seguras. Olha só que coisa interessante, né? Mas voltando para a tretaiada da nossa querida é, Coreia do Sul querendo abolir <risos> o uso, aí a prática de desenvolvimento e produção de conteúdo de chucharia utilizando inteligência artificial. Pois esta lei, ou projeto de lei por enquanto, vai prender, é, prender colocar uma pena de 3 anos de cadeia de cana para quem assistir esse tipo de conteúdo, entendeu? Lembrando que do outro lado ali, do paralelo, né, da nossa querida Coreia, se você for pego com esse tipo de conteúdo, nem a cadeia, cara, você vai pra vala, <risos> entendeu? Aí eles falam o seguinte, ó, como os recursos provenientes de ferramentas de deepfake, né, é possível criar vídeos falsos, isso aqui é verdade, quem lembra, muito tempo atrás... Na, na época da eleição da prefeitura do de governador de São Paulo, que o, o, o nosso querido, é, como é que é o nome do, 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 do maldito? Até esqueci, o aprendiz, né? Vocês lembram? Né? <risos> o Dória, lembrei agora o nome do safado, ele foi, é, né, entre aspas, ali, vítima de um vídeo falso que colocou o rosto dele ali dentro de um, um bacanalzinho que tava rolando ali, né? Lembrando, cara casado, escambau todo. Deu um bafafá na época. Quem diria, né? Alguns anos depois a gente viria esse negócio aqui agora sendo utilizado a esmo. Voltando. É, aqui ele fala, né, colocar a imagem de, de uma determinada pessoa pode ser colocada em um contexto que não aconteceu realmente como uma zena de zegzo. Tal tipo de situação já acontece recentemente e é, as celebridades, obviamente, acabam sendo alvo desse tipo, certo, de, de crime realmente, viu, cara? Porque eu penso assim, vamos lá, vamos supor que você fala assim, cara... Tem, tem, tem uma atriz, cara, que é linda demais, entendeu? E eu, eu só quero ver. Eu não vou vender, eu não vou fazer nada, eu só vou ver. Chega lá num serviço desses aí de deepfake, fala, ó, oh, faz pra mim. Aí os caras faz, né, o, o robô lá faz pra você. Aí você, você pega e fala assim, pronto, já vi. Aí você exclui, faz o que você quiser com esse negócio. A partir do momento em que isso cai na net, né, que é o famoso uma vez na net e sempre na net, é complicado, é realmente muito complicado essa situação. Mas voltando aqui. Falando então a respeito dos vídeos falsos que são associados a estas atrizes, pois lá na nossa querida South Korea, 53% das pessoas usadas como modelos para deepfakes normalmente são atrizes e cantoras coreanas, que todo mundo sabe, quem acompanha lá no meu, é, no meu ex, né, sabe muito bem o quanto que eu amo Dorami, eu sou dorameiro pra caramba, certo? Assistam aí, ó, a Trindade, a Alquimia das Almas, o Jogo da Morte e em movimento pra botar pra quebrar e se converter também ao Dorama, se bem que a conversão plena é só com advogado extraordinária, mas no caso, a atriz Park Gil Yum, né, quem lembra dela do Round 6, foi vítima aí de disseminação de conteúdo safadenho, certo, utilizando o seu rosto, certo, a atriz aí que vocês podem ver que é realmente muito bonita, olha essa boneteira aqui, uh, rapaz, caraca, velho, agora foi um inside joke aqui, que só a velha guarda aqui do Hora Play ou da Liga Nerdola que vai lembrar dessa piada, bom, Atualmente, os responsáveis por gerar materiais desse tipo já responderam legalmente lá na South Korea, podendo receber pena de 5 anos de cadeia, ou seja, se você consome é 3, se você produz é 5, entendeu? E também o pagamento de multas que chegam aí a 50 milhões de wones, equivalente a 200 mil dilmas aqui em território Tupiniquim. Bom... É, outra coisa, falar aqui a respeito do impacto da deepfake lá na nossa querida South Korea também, pois esse projeto é uma das medidas que o país ali da nossa querida Eve do Starlight Blade está promovendo na contenção da disseminação de conteúdos zenzuales gerado por IA. Mais uma vez, eu acho assim, 
a partir do momento em que cai na net, em que o sujeito pode até ganhar dinheiro com isso, aí está realmente 100% errado, entendeu? E atrás de chutearia já te faz um pecador, então não, não fica pensando também, eu também não vou pagar de santo aqui não, eu já fui atrás também. Mas a partir do momento em que você viabiliza uma forma de lucrar em cima dessa parada, principalmente com o rosto aí de pessoas sem autorização delas, é bem complicado, né, meu irmão? Convenhamos. Mas somente em 2024, inclusive, teve, teve uma IA, te, eu, eu acabei descobrindo uma IA dessas que tira a roupa da galera, e no aniversário do Pacão, o Pacão chegou a mostrar essas fotos em, em live, tá? Então quem assistiu, assistiu, quem não viu, não vê mais. É, onde, a gente pe... <risos> onde a gente pegou ali o, o, quem tava na festa ali, né, da Liga Nerdola, e a gente meteu na né, cara, foi muito engraçado, gente. Essas imagens vocês provavelmente nunca mais vão ver, mas foi muito engraçado, vocês não têm noção. É, pra, pra fins humorísticos, mas mais uma vez, não vai cair na internet, mas é muito engraçado, gente, é realmente ali uma parte que você fica <risos> muito doido. Mas, ó, em 2024, houve 800 boletins de ocorrência lá no, na terra do Dorama, é, que foram protocolados é, no país a partir né, aí de crimes em usuários relacionados à deepfake, resultando em quase aí na prisão de 400 suspeitos. Já em 2021, olha só, né? Se bem que o, o, o pico que a gente está vivendo agora da IA é recente, né? Ano que, em que a coleta de dados sobre casos de deepfake começaram a contabilizar no país, é, houve um salto de 160 crimes em usuários para 297 só nos primeiros meses de 2024. Bom... O presidente da Coreia, o Yuk Suk Yu, <risos> declarou que o conteúdo dos usuários gerados por IA é, abre aspas, a exploração da tecnologia baseada na proteção do anonimato. É um claro ato criminoso. Olha só que coisa boa. É porque as pessoas podem realmente estar tá utilizando aqui, né? A gente já sabe que acontece, né? Aí pessoas que são realmente lele da cuca e que merecem sim uma porrada muito bem dada, é, que pegam essas tecnologias e usam para o mal. Mais uma vez, eu penso assim, cara, o, o sujeito que vai lá, o, é, sei lá, pega uma IA e, e tira a roupa, por exemplo, de uma pessoa, mas é só mente ali para o seu bel prazer, digamos assim, a partir do momento em que ele não joga essa merda na internet, tá sussa, né? Porque aí fala, pô, beleza, tá aqui, vi, exclui, joga fora, faz alguma coisa, entendeu? Mas, mais uma vez, usar essa porra, por exemplo, pra você blackmail somebody, aí já acho extremamente errado. Na verdade, nem preciso achar, porque é tão óbvio, <risos> entendeu? Você mexer com a integridade de uma pessoa é um negócio tão óbvio que eu não preciso ficar dizendo aqui, certo, estes fatores. Bom, a idade da maioria dos suspeitos também chama atenção, pois mais de 80% deles é, são adolescentes. Quem diria? <risos> Já mais suspeitei. Olha só, cara. Meu Deus, estou chocado com esse dado, velho. Mais de 60 dos suspeitos tinham menos de 14 anos. <risos> é os hormônios, cara. A idade da bronha, né? Não tem jeito, não. O em que, é, isso, obviamente, impossibilitou aí a responsabilidade legal deles. Mas que devem ter apanhado dos pais, rapaziada. Isso, sim, deve ter acontecido pra caramba lá, né? 13% dos suspeitos são maiores de idade. E, nesse caso, foi cana. <risos> certo? E ele, mas eles também não eram tão velhos assim. Na casa dos 20 e poucos anos. Bom... É, outro dado interessante é a gente falar também aqui da nossa terra Tupiniquim, da Bananândia, onde, segundo o relatório da Samsung Identify Fraud Report 2023, é, que fez uma análise de mais de 2 milhões né, de tentativas aí de fraudes em 224 países e territórios e em 24, 28 perdão, segmentos, o Brasil registrou, registrou um aumento de 830% no uso de deep fake entre 2022 e 2023. Lembrando, cara, aqui no quem acompanha, por exemplo, o meu trabalho aí com os consagrados, canal do Grifo, nerds de família e também heróis, mas sabe muito bem que eu utilizo o deep fake, principalmente com o Omar ali para fins humorísticos, entendeu? Então, mais uma vez, não é a criminalização da ferramenta. Pasmem, eu tenho que sempre repetir isso. Ferramenta não tem viés. O deep fake, o deep learning, a IA não é do mal, entendeu? A finalidade que você vai dar a ela, que é aí um ato ruim ou não, que faz com que a pessoa seja malvada ou boa, entendeu? Mais uma vez, 
IA não tem viés. Você não pode criminalizar e falar o seguinte, ó, oh, tá proibido usar inteligência artificial. Meu Deus, se proibirem aqui eu tô ferrado, porque eu uso inteligência artificial pra tudo. Seja pra melhorar áudio, seja pra criar lá os desenhos do Grifinho no canal do Grifo, seja pra colocar a cara do Omar ali numas véia feia, entendeu? E por aí vai, cara. Lembrando também que IA, cara, acelera muito o seu processo criativo. Se você tá desenvolvendo uma história e quer ali, por exemplo, ver alguns cenários, é, ver o personagem que você tá imaginando de uma forma, digamos ali, 80% pronta em uma ilustração e afins, cara, agora você pode fazer isso em poucos segundos através de inteligência artificial. Então, mais uma vez, não estamos falando aqui, né, de você proibir uma ferramenta. Nós estamos falando aqui de você dar sim uma punição devida, tá? A quem produz essa, esse tipo de chutearia aqui e que ganha dinheiro, tá? Que ganha lucro. Porque eu não posso ser colocado... Eu, eu simplesmente peguei e coloquei a cara do Omar lá numa véia feia pra usar no vídeo dele. Aí, sei lá, chega a polícia e fala o seguinte, usou de fake aí, né, rapá? Cana, três anos. Pô, pelo pai amado, né, cara? Então, mais uma vez, a gente tem que sempre é, se levar... É, o, o fator de que um martelo, ele não é bom e nem ruim. Agora, se uma pessoa usa ele, sei lá, para pregar um prego na parede, legal. Agora, se usa para pregar um prego na cabeça de alguém, aí já é complicado. Entenderam a situação? Mas eu quero saber aí qual é a sua opinião a respeito do uso de inteligência artificial, seja para deepfake, seja para chutearia, seja para é, ilustrações. Comenta aí embaixo, cara. Vamos bater aquele papo sensacional a respeito desse tema que eu gosto bastante. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, comente, compartilha este vídeo. Um abraço mais uma vez para os, os membros da hora, nossos consagrados supremos, Breno, André, Kleber, Marcos e lendários que moram no meu coração, Wagner, Renato e Emir. Tamo junto demais, topzeiras. Torne-se membro também, cara. Tamo junto. Você vai ajudar pra caramba a gente aqui sem falar que você tem acesso aos vídeos de forma antecipada. Vejo vocês em nosso próximo bate-papo e até a próxima. Tchau, tchau.